。你们大家怎么看？我觉得陈磊说的很对啊，同样的经历，一趟奢华游挺十四小年轻度蜜月的。钱是一回事，我觉得那些大佬们压根就不在乎什么特色，贵就行，好打发。宁夏，你觉得呢？挺好的。哪里好？呃，呃，嗯。听着，以后开会的时候都给我认真一点，少起哄。上两天班就知道对客户挑三拣四了。今天就到这里，大家散会吧，宁夏。到我办公室来一趟。赵总你这几天到底怎么了？工作魂不守舍的，赵总，那是因为我不想听你的私事，也不想知道原因。你还不如回家，别给团队拖后腿。知道了。你要去哪里？我的话还没有说完。回家？你傻呀！我让你回家，你就真的回家吗？这个，这是你前几天的提案。你说，你认为公司现在应该牢牢抓住现有的年轻人市场，业务做得广不如做得深，可以保持我们公司的品牌形象以及客户年度。这跟陈磊提的方案完全相反，但你在开会的时候，你赞同了他的方案。那我能怎么办呀、啊？你问我吗？对呀、啊，大家都支持他。好，这样，你听我说，抛开我是你老板的身份，我就是好奇问你一句：难道你的人生字典里没有“争取”两个字吗？别人说什么就是什么，就准备这样草草过一生，一直整理文件，帮大家跑腿吗？你让我跟他们争，我怎么争啊？办公室里每个人都有自己的小团体，大大家怎么弄都说好的，那你说我怎么办啊？好，我看过你的档案。初中时因为父母车祸亡故，开始借住在叔叔婶婶家。我说的对吗？赵总，你说过不管别人隐私的。好吧，我非常理解你这种孤立无援的心情，但是我依然没有办法同情你，因为，我不会给你犯错误的借口，我还是一样的瞧不起你。哪个人从小到大没有一点无法释怀的事情呢？难道就一直觉得低人一等了吗？这里是公司，你应该珍惜这次机会。没人知道你的过往，没人本该就喜欢你，也没有人天生就讨厌你，更不用因为你过往不好的经历，来委曲求全。一切都可以重新开始。你可以换一张你喜欢的脸，重新活下去，你却用这种态度面对，难道你想被世界再一次的抛弃吗？大家先停一下。宁夏刚才给我提了一个不同的方案，公司现在还没有做过内部的比稿，趁这个机会比试一次吧。下午三点。陈磊和宁夏将分别阐述自己的方案，请大家本着对公司前景负责的态度投票。我只旁观不发表意见。好了，继续忙吧。宁夏。据我所知，你不是正员工吧？不是啊。你对我有什么意见，不能私下说吗？你这么给我穿小鞋，对谁有好处啊？我对你没意见呢。没意见，你去找老板说
，你真虚伪，就跟上学的时候竞选班长，你偏说是老师逼的一样。但是我,我也没当过班长。你想试试？在咱们实力说话，夏小健。林倩，王总，你怎么来了？你知道每天晚上一个人孤独的吃饭是一件非常痛苦的事，所以我想请你今天晚上与我一起共进晚餐。好学校吃饭去啊！哎，好好，啊、你们先去吧。好好。学校先走啦。下午先走了。啊，去吃吧。其实吧，你平时交的提案都挺有创意的，就是基本功差点，学学就应该可以了。以后我教你。哇 ，Lucy， 你简直是我最亲密的战友。那是啊，我呀最讨厌那个陈磊了。你看他平时那么嚣张，而且啊，他还是个男权大男子主义，觉得在职场上女性永远比男人更弱一点。他还请大家吃饭拉选票去了。你看他平时那么小气，现在想起来请大家吃饭。你说中午吃饭，下午投票的，谁吃了他的饭好意思下午不投他呀？哎，你也不能这么说了。其实陈磊还挺有能力的呀。宁夏，反正我挺你。中午我就去买咖啡，然后下午开会前我就发给大家，说是你买的。这这倒也不用，我其实想测试一下我这方案行不行，也没有一定要中的意思。反正你就别管了，包在我身上。加油啊！谢谢。嗯、喂，志远，怎么啦？哦，但是我在上班啊，我中午只有一小时时间。行，那咱们公司楼下见。嗯，好，拜拜。